Acá tenemos 16 camillas, 16 actores. Monstruos que no se ven, pero que sí se sienten. Estamos realmente en pleno proceso de rodaje de la presentación de Voces 3. Es un orgullo para, para mí para toda la gente que hace Voces Anónimas poder hacer la presentación con, con Metropolis Films. Eh, porque bueno, consideramos que es hoy por hoy en lo que tiene que ver con medios audiovisuales es, lo, es la productora número uno del Uruguay. Para el guión en realidad eh, Digo, me leí el libro, el libro este, ya había visto pilas de capítulos del programa y, y básicamente en el entorno de haber visto películas de suspenso, a mí el género de suspenso me encanta, es uno de mis géneros favoritos. Eh, y bueno, en la parte de escritura del guión eh, creo que surgió de ahí. Yo no recuerdo cosas hechas acá en Uruguay ni para televisión ni para cine que, que hayan logrado todo este tipo de, de producción, digamos. Fue como un desafío, este, eh, hablándolo y, y con tiempo de largas charlas, este, como que llegamos a algo en común que, que resultó esto que estamos haciendo ahora. Hacer algo bastante contrastado, eh, misterioso, creo que va bastante con lo que es el concepto de, de Voces Anónimas. Y acá no solo invierte la gente de Voces Anónimas, invierte Canal 12, invierte Metropolis Films, apostando a darle algo bueno al televidente que, que bueno, como decimos, este, eh, respaldó a Voces Anónimas y, y bueno, llegó la hora de, de quizás de jugar un, un as y demostrar que, que en Uruguay, eh, si bien en un momento tratamos de posicionar el programa ahora que estamos posicionados, el objetivo es tratar de, de acercarnos más a lo que uno puede llegar a ver afuera. Cuando lo vimos, todos nos juntamos, lo tomamos como un desafío, algo para lograr algo muy bueno y bueno, y nos referenciamos en todo lo que era en las grandes superproducciones de Hollywood, ¿no? tanto cinematográficamente eh, como para el arte. Nos fijamos mucho qué que estaba pasando hoy en día en la industria cinematográfica de terror. Toda esta producción se realizó con una cámara de alta definición, la Red Cam que utiliza ópticas de cine, eh, lo cual le da un look a la película muy cinematográfico. Eh, eso fue fundamental para darle el carácter que queríamos darle a la película. Quería que la, las luces de, este, de, de, de toda esta historia fueran muy marcadas, entonces eh, van a notar que en, en todas las situaciones hay como haces de luz. Utilizamos faroles de HMI bastante potentes que también nos permitió hacer esas grandes entradas de luz con los haces prolongados en toda la escena. Este, y, y nada, eso quería resaltarlo porque creo que fue fundamental para lograr estos resultados. con Andrés, que es este, director ejecutivo de Metrópolis, él me proponía de, de, de empezar la situación en, en un ambiente así como un escritor, un estudio donde él está trabajando. Lo que vamos a ver en esta escena que vamos a ver ahora es la presentación del personaje de Guillermo.
En esta escena, eh, luego de estar en, en mi escritorio eh, buscando algo de información, datos, eh, más precisamente buscando una pista, eh, la encuentro de la manera menos pensada, ¿no? golpeando la taza del café sin querer, se dibuja un símbolo que tiene un significado según la cosmología Kang, es un símbolo de la muerte que me trae justamente el lugar donde vive la muerte, ¿no? a, a esta morgue. Es una morgue porque tiene cuerpos muertos y tapados, pero, pero en realidad está también en un entorno como destruido y tiene como elementos religiosos y es como un lugar extraño, ¿no? Un lugar abandonado, destruido, sucio, eh, se ve mucho humo, eh, hay mucho frío, están los vidrios empañados. ¡Acción! a la persona o a lo que sea que vine a buscar cuando llegué ya no estaba. Cuando descubre eso y descubre también señales eh, parecidas a las que había encontrado en el escritorio, mmm, se, se empieza a dar cuenta que está rodeado, que hay, que hay algo que está observando y no se sabe muy bien qué es. Eso es monstruo o dos, no se sabe qué son, son el, nada, son cosas raras, no se llegan a distinguir muy bien qué es. Me agarra por sorpresa y ahí se desata una persecución. En esta presentación van a haber mucha acción y bueno, la verdad que me encontré con, con algunas situaciones que no me las esperaba, de mucho riesgo, donde todo tiene que ser muy preciso. El objetivo inicial de todo esto es que la gente... Es... Nada, diga, bueno, si esta es la presentación, quiero ver el programa ya.